Hi friends, so now we are going to talk about the insulation aging test. We are going to talk about the tan delta test. We are going to talk about the number of tan delta test. இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக் நண்பா வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் மூலமா உடனே குறையில வந்திருக்கும் நீங்க உடனே குறையில நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டேன் டெல்டா டெஸ்ட் வந்து எதோட எதை வந்து க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா நல்லா தெரிஞ்சு முதல்ல இதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் டேன் டெல்டா டெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு கால்குலேஷன் தான் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தேர்ட்டி கிலோ இப்போ எப்படி நம்ம ஹோம்ஸில் கால்கண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு இது எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து கம்பேரிசனில் வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்கு வந்து இது வந்து எப்படி வந்து எதுக்காக வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்சுலேட்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் எக்ஸாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கேபிளோடைய பிவிசி இன்சுலேஷனாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்எல்பியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மோட்டர் வைண்டிங் வந்து மைக்காவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் எல்லா இப்போ இன்சுலேஷனும் வார்னிஷாக இருக்கட்டும் எல்லா இன்சுலேஷனுக்குமே ஒரு ஒரு ஏஜ் இருக்குது ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து அது வந்து ஒர்க் ஆக முடியாது ஏன்னா ஒரு எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்களோ அதில் வந்து அப்படியே டிஆர்ஐட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டிஆர்ஐஷன் ஆகிறதுனால வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷனோட ஏஜ் வந்து குறைஞ்சிட்டே போவோம் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து என்னென்னு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேனல் டா டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நார்மலான இப்போ ஒரு மோட்டர் வந்து வைனிங் ஃபெயிலர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் இஷ்யூ அது மோட்டர் பர்ன் ஆகும் நம்ம ரீவைனிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதே ஒரு இன்சுலேட்டர் வந்து பெரிய ஒரு டூ டுவெண்ட்டி கேவி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவியில் உள்ள இன்சுலேட்டர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இதான் இன்சுலேட்டர் இதனால தான் பிரச்சனையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேண்டல் டா டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டெஸ்ட் கண்டெக்ட் பண்ணால் அதோட இன்சுலேஷனோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது அதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் நண்பா சரிங்களா சரி வாங்க இதோட பிரின்சிபல் எப்படி அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் போல தான் அதை ஆக்ட் ஆகும் ஒரு பியூர் இன்சுலேட்டர் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூர் இன்சுலேட்டர் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க இதா வந்து ஒரு இன்சுலேட்டரோட டயராம சோ இந்த இன்சுலேட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெறும் கெப்பாசிட்டர் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் நார்மலா வந்து பியூரான கண்டிஷன்ல ஆனா என்னாகும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா மேல நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா காத்துல வந்து நிறைய டஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மாய்ச்சர் காத்துல மாய்ச்சர் இருக்கும் அப்புறம் மழை பெய்யுது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட் எல்லாம் உள்ள பா உள்ள என்ட்ரு ஆகுது அப்புறம் இன்டீரியர் மாய்ச்சர் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் பாடுறதுனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலான ஒரு இன்சுலேட்டர் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோவே இருக்காது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன லீக்கேஜ் கரண்ட் கூட இருக்காது சரிங்களா ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய இன்சுலேட்டர் நம்ம அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது லீக்கேஜ் கரண்ட் அந்த மேலே இருக்க அந்த பார்ட்டிகள் வழியே என்ன பண்ணுது கரண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ளோ ஆக பண்ணுறதுக்கு அதுவே வந்து என்ன பண்ணுது வழிகாட்டுது சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து என்னென்னு பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதனால வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷனோட அந்த ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே வந்து வீக் ஆகுது ஏன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே ஒரு இன்சுலேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கார்பன் பார்ட்டிகள் படிஞ்சு 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 அது வந்து அதோட ஏஜிங் போயிடும் அதுக்கேற்ற ஃபைனலாக வந்து அது என்ன பண்ணணும் அண்டர் ஃபால்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்து அது போயிடும் நண்பா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த டேன் டெல்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து அதே மாதிரி இதை நிறைய மெத்தட்கள் சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆங்கிள் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசிபேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வழியெல்லாம் அதை சொல்லுவாங்க இதை லாஸ் ஆங்கிள் டெஸ்ட் அப்படின்றது ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற பற்றி நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பியூர் கெப்பாசி இன்சுலேட்டர் வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் இப்போ என்ன அப்படின்னா அது வந்து என்ன பார்த்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் வரலாம் ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்யூ காம்பௌண்ட் வரதுனால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து மாறுது ஆக்சுவலி ஏன்னா க இப்போ நார்மலாக கரண்ட் இவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னால என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கரண்ட் வந்து அந்த அந்த கெப்பாசிட்டி வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட் ஃபோர்னால அந்த பேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து நடக்குது ஸோ அந்த பேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க லாஸ் ஆங்கிள் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த தான் வந்து அதோட பேஸ் ஷிஃப்ட் நண்பா இப்போ சாரி ஸோ இந்த இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அதோட பேஸ் ஷிஃப்ட் ஸோ இந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த லாஸ் ஆங்கிள் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கிட்டெல்லாம் இருக்கணும்மா ஸோ திட் கிட்டெல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் வந்து மெஷின் அந்த எக்யூப்மெண்ட் டு பி டெஸ்டட் அந்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ அதை வந்து அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கழட்டிட்டு ஒரு செப்பரேட்டாக வந்து ஐசோலேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஏன் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் சப்போஸ் கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனட் ஐ மீன் என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா காட்டுறேன் பாருங்கள் நண்பா ஸோ இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் எங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பவர் வந்து வீணா வீண் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க லோ ஃப்ரீக்வன்சி டிபிக்கலாக வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ஹெர்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹெர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இது இந்த இவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கரண்ட் வந்து குறைவாக வந்து அது கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் இதனால ஸோ இதனால தான் லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ கரண்ட் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் ஈஸியாக வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய டெஸ்ட்டு வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஸோ இது அப்ளை ஸோ இப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வேல்யூஸ் எடுப்பாங்க அன்பா ஸோ இதனால என்ன ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் முதலே சொல்லியிருந்த இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஃபார்மட் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர வேல்யூ இப்போ நீங்கள் இந்த இன்னைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்சுலேஷன் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்க முடியும் முன்னாடி வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கும் அப்படின்ற பற்றி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ட்ராயிங் காட்டுற பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு புரியும் அந்த வேல்யூஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அதோடைய இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு இன்சுலேஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து இருக்குது ஆனால் முன்னாடி வந்து இந்த வேல்யூ வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ரேஷியோ ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து இந்த இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து அது அலோவபுளாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இந்த அதாவது என்னென்னா டேண்டல்டா டஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓகே இந்த இன்சுலேட்டருக்கு வந்து இவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்து அலோவபுள் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க நண்பா ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் என்னென்னு பண்ணுவாங்க இது வந்து ஏன் டேண்டல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ற பற்றி அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதாவது உங்களுக்கு எங்களுடைய அந்த கிட்டுன்னு சொல்லலை அந்த டேண்டர்ட்டை வந்து என்னென்னு பண்ணுவாங்க ரெண்டு விதமான ரெசிஸ் கரண்ட்டை வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் கரண்ட்டை வந்து ரெசி மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம் இன்னும் வந்து ரெசிஸ்டிவ் கரண்ட்டை வந்து ரெசி இது பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ் ரெண்டு கரண்ட்டுக்கு உள்ள உங்களுக்கு வந்து அந்த டேண்டிட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிராஃப் போடுவாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள கிராஃப் இப்படி இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஸோ இது வந்து ஒரு கர்டாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெஷியோ இருக்குது ஸோ நம்ம ஸோ ஐசி டிவர் வையான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து டேன் டீட்டா எடுப்பாங்க ஐ மீன் ஒரு நம்ம ஸ்லோ பேப்பையும் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதனால வர்றதா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் டீட்டா அதோட டேன் அதாவது நம்ம அந்த ஸ்லோப் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஸ்லோப் எடுக்கிறதுனால தான் வந்து அந்த டேன் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ இதை வந்து சாரி டேன் டீட்டான்னு சொல்லுவாங்க டேன் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெல்டா அப்படின்றது ஒரு ஆங்கிள் இது சரிங்களா சரி நண்பா ஸோ இப்போதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்சுலேஷனோட ஏஜிங் வந்